Si hubieras nacido hace 10.000 años, no tendrías que preocuparte por cremas antiarrugas o por las afores. El promedio de vida era de 35 años. Si hubieras nacido en la Edad Media, es probable que nunca conocerías a tus nietos. Las mujeres vivían 33 años y los hombres 44 en promedio. Pero las cosas cambiaron en el siglo XX. Gracias a las vacunas, los antibióticos y a que dejamos de ser tan sucios y nos empezamos a bañar y a lavar los dientes con regularidad. Al terminar el siglo, la esperanza de vida a nivel mundial había subido a más de 65 años. Obviamente cada lugar del mundo tiene distintos datos, pero promediando los humanos estamos viviendo más que nunca antes. En México el promedio de vida es de 75 años. Sin embargo, como siempre pasa, queremos más. Y de pronto la nueva meta a alcanzar son 90, 100 años. Todos queremos vivir más y mejor. Es por eso que cuando escuchamos que hay gente que pasa la barrera de los 100 con buena salud, queremos saber cómo le hicieron. Cada caso es único, pero hay lugares en los que la esperanza de vida es mayor. A estos lugares se les conoce como las zonas azules. Aquí mucha gente no solo vive por más tiempo, sino que sus capacidades físicas y mentales se mantienen. ¿Coincidencia? La verdad es que casi nada lo es. Y esto, esto tampoco. El periodista de National Geographic Dan Butner pasó años estudiando las culturas que se desarrollaron en estos lugares para desentrañar el misterio que a todos nos interesa. El resultado, su libro Las Zonas Azules, lecciones para vivir más tiempo de quienes han vivido más. Y como es posible que no tengan el tiempo de leerlo porque la vida es corta, les puedo adelantar que Butner identificó nueve hábitos clave que eran un portar de donde vivieran. Les llamó los poderosos nueve y son estos. 1. Moverse. Nuestro estilo de vida tiende a ser más sedentario que antes por nuestra dinámica diaria, pero también lo va haciendo más mientras más viejos nos hacemos. Pero mantenerse activo y moviéndose diario es determinante en las capacidades que mantendremos cuando seamos ancianos. Es evidente en los agricultores chinos que siguen activos en sus cosechas más allá de los 80 o 90 años. Y nuestra decisión al respecto también será evidente cuando nos toque ser viejos. Tener un propósito. Al tener una razón para levantarse de la cama diariamente, para seguir evolucionando y avanzando, parece que no solo es necesario a nivel mental, sino también a nivel físico. Todas las circunstancias relacionadas con tener un propósito y la motivación tiene efectos químicos en el organismo que se convierten también en efectos físicos. Controlar el estrés. Todos estamos bajo estrés de una forma o de otra. También es cierto que todos lo manejamos distinto y de la manera en que lo manejamos depende el efecto nocivo que puede tener en nuestra salud. El estrés crónico es un asesino silencioso. ¿Tenemos poder sobre él? Sí, si lo hacemos consciente y decidimos darle lugar en nuestra rutina a actividades que lo desactiven por periodos de tiempo. Se ha visto que disfrutar de una buena comida, ejercicio al aire libre, una caminata mientras escucha música o simplemente conversar con gente cercana tiene gran poder como inhibidor del estrés. Parar de comer antes de estar lleno. Las porciones que comemos modifican nuestra capacidad de ingesta, pero el cuerpo tiene también una capacidad natural para autorregularse. Tenemos que escucharlo y dejar de comer antes de tener la inequívoca sensación de haber comido de más. Esto que parecería irrelevante para la longevidad, es en realidad determinante para la propensión a ciertas enfermedades relacionadas con malos hábitos alimenticios. Privilegiar las plantas sobre los animales. Butner también notó que la mayoría de aquellos quienes viven más tienen una dieta basada en vegetales. La carne la limitan para ocasiones especiales y prefieren peces sobre la carne roja. Y si te estás preguntando qué onda con los postres o mis amadas salchichas, pues la mala noticia para los amantes de las comidas procesadas y altas en azúcar refinada es que los habitantes de las zonas azules simplemente no las consumen. Moderar el consumo de alcohol. No significa no tomar, al contrario, estudios indican que aquellos quienes consumen alcohol con moderación, menos de 7 tragos a la semana, tienen 25% menos posibilidades de morir por enfermedades cardiovasculares. Pero si la aritmética se modifica hacia arriba, es decir, si crees que tomar 3 chupes diarios le sirve a tu corazón, tu hígado y otros órganos pronto te recordarán que no estudiaste medicina. Crear una comunidad ¿Sabes qué ayuda a combatir la hipertensión, la obesidad, la diabetes y posiblemente hasta el cáncer? Tener amigos, tener relaciones valiosas, duraderas, amorosas, llenas de buenos momentos y una sensación de apoyo mutuo. La soledad mata. 
El tener una comunidad, un grupo cercano, una tribu pues impacta directamente en la salud y en la longevidad. Mantenerse cercano a la familia. Un sentimiento de pertenencia y los cuidados de tener una familia y tenerla cerca es otro de los poderosos nueve factores para la longevidad. No solo por una cuestión de estado de ánimo, sino por las implicaciones directas en los cuidados que se pueden recibir de un grupo tan cercano como el de la familia. Una vida social activa. Compartir las cosas relevantes de la vida, hacer fiestas, compartir comidas, hablar con los vecinos, conocer al de la tienda, comentar el clima, chismear. El ser participante activo en la vida cotidiana es el punto número 9 para conseguir la longevidad. Tal vez ya estés llevando a cabo una, algunas o varias de estas actividades, pero si quieres realmente vivir más, no hay otra opción más eficaz que vivir mejor y más feliz.